Hola, hola, buenas. Buenas tardes. O a la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? Bueno, esta clase tampoco será presencial, o sea, mejor dicho, sincrónica. Será asincrónica, entonces le dejo grabada esta clase. Vamos a ocupar la pizarrita. La clase consiste en eh, los conceptos de... Vamos a seguir un poco con lo, con lo de economía, que la clase anterior estábamos viendo oferta y demanda. Ya, la oferta y la demanda la vamos a dejar ahí. Y lo que vamos a hablar un poco ahora son las funciones costo, ingreso y utilidades. Funciones costo, ingresos y utilidades. Bien. Son tres funciones especiales que son muy importantes para los conceptos de economía. Entonces, eh, tenemos que desglosarlas y analizarlas de manera matemática. Entonces, eh, vamos a comenzar en primer lugar con la función costo. ¿Qué significa el costo en un negocio? Entonces, primero, la función costo. Cuando hablamos del costo, es naturalmente una cantidad de dinero, estamos hablando de eso, de, de plata, una cantidad de dinero que le cuesta al vendedor o al productor, le cuesta, tiene que pagar un cierto capital para vender su producto. ¿no? Esos son los costos de, de hacer una, una, una empresa, una inversión, ¿cierto? siempre tiene un costo añadido. Entonces, eh, cuando ese, ese es el concepto del costo. Ahora, nosotros vamos a dividir el costo en dos, en dos, en dos subcostos, que son dos pedazos. ¿ya? Los vamos a llamar así. El primero va a ser el costo fijo y el segundo va a ser el costo variable. Ya que estas cosas son muy simples de entender. Espero. Es muy sencillo, cuando tú vas a hacer una, una, una empresa, digamos que quiero hacer un negocio y quiero vender, qué sé yo, quiero vender fierro. ¿ya? Tú de partida, para iniciar el negocio, tienes que poner un monto fijo de cantidad de plata. Así como al principio, pum, esta es la cantidad de plata que tengo que poner para abrir el negocio. Tengo que invertir tanta cantidad de dinero desde un principio. Ese es un costo, es un número constante, es un número fijo. Precisamente por eso se llama. Eso es un costo fijo. Mientras que el costo variable es un costo que depende de la, de la cantidad de unidades que uno va vendiendo. Por ejemplo, en, en otro ejemplo, si yo quiero vender lápices. Ya como estos es lápices BIC, por ejemplo. Si yo soy la persona que los vende. Ya, como le decía, un costo fijo sería primero, por ejemplo, pagar el arriendo. Sería así como en primer lugar conseguirse el, el, el espacio físico y, pum, y ponerlo ahí una cantidad de capital inicial para gestionar ese, ese arriendo. Un costo variable podría ser, ¿qué cosa? Es un costo que depende de la cantidad de lápices que uno venda. Ya, en este caso son lápices en el ejemplo. Como usted se dará cuenta, si yo quiero vender lápices... Un, cada lápiz tiene un costo añadido. Por si solo un lápiz tiene un costo añadido, que es en la producción de, del plástico, de formar todas estas cosas, todos los componentes de la tinta y, de, y la distribución, y etcétera, otros factores más. ¿ya? Esos son algunos ejemplos. Entonces, el costo fijo y el costo variable son distintos en el sentido de que el fijo es una constante Y el costo variable es un número que depende de la cantidad de artículos que uno vende. Esa cantidad de artículos, nosotros la anotábamos, la recuerdo, con la letra Q. Entonces el costo variable depende de la letra Q. ¿Mm? Mientras que el costo fijo no, es un número fijo, naturalmente. Entonces la función costo, ahora cuando a usted le hablan del costo a secas... Esta función costo que está acá, que la vamos a anotar con la letra C, ¿m? la función costo que la anotamos con la letra C es el costo fijo más el costo variable. ¿ya? Es la suma de ambos costos.
Ese es el costo como total, por así llamarlo. Costo C. Ya lo que uno paga al principio más lo que va pagando por artículo. ¿Mm? Ya, ese es el costo. Entonces, por ejemplo... Bueno, vamos a ver ejemplos en todo caso de, de todas estas cositas que están apareciendo aquí. Para que se vayan entendiendo estos conceptos. Eso es el costo. Después le vamos a aplicar todos estos conceptos enseguida. Eh, ahora entonces le voy a comentar un poco de qué significa el ingreso. Segundo concepto importante es lo que estamos viendo en la clase de hoy. El ingreso. La función ingreso. Dos. La función ingreso que lo vamos a denotar con la letra I, y mayúscula, I de ingreso, el ingreso, como usted puede imaginar, es toda la cantidad de dinero que entra hacia el vendedor. ¿no? Es todo lo que, uno, lo que entra desde, el, eh, desde el, el consumidor, te pasa una cantidad, te pasa un aporte, todo eso que voy recopilando yo, ta, 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 son mis ingresos. Y eso es una función que naturalmente depende de la cantidad de artículos que uno vende. Obviamente que es así. El ingreso, de hecho, ¿cómo vamos a calcular el ingreso? El ingreso se calcula de una manera muy simple. Recuerde que nosotros anotábamos como P y Q, ocupábamos las letras P y la letra Q. El P significaba el precio por artículo, mientras que Q es la cantidad de artículos en cuestión que se venden. Entonces, si quiero calcular el ingreso, es muy sencillo. Tengo que multiplicar cuánto cuesta un artículo, es decir, P, por toda la cantidad de artículos que vendía en total. Por eso el ingreso se calcula así, como P por Q. ¿Ya? Así se calcula el ingreso. Es el precio por unidad. Este P es el precio por unidad. Y ese Q de allá es la cantidad de unidades vendidas. Siempre en este contexto P y Q denotan esa, esas cosas, ¿no? P es precio y Q es cantidad. Eso es el ingreso. Entonces es lo que el vendedor como que va recibiendo en el bolsillo. Sin embargo, no es la ganancia real, ¿no? Porque cuando tú hiciste una inversión inicial y te entrega plata la venta, como que lo que gané al final no es exactamente el ingreso, porque no es lo que me queda realmente en el bolsillo. ¿Por qué no? Porque claro, por cada lápiz, en el ejemplo anterior, yo tengo que pagar un poquito. El vendedor me... perdón. Yo como vendedor tengo que poner un poco por cada lápiz, lo que me cuesta. Luego, el comprador me entrega una cantidad de dinero, que es lo que yo estoy ganando. Entre estos dos, entonces, entre el costo y el ingreso, yo tengo que hacer una nueva cuestión, que es como la ganancia real de lo que me queda a mí en el bolsillo. Y esas se llaman utilidades. Eso es la, la el último concepto. Son las utilidades. La función utilidad, entonces, es una función que lo vamos a denotar con la letra U. Tercera, entonces, tercera función. Las utilidades que notamos con la letra U se calcula como todo lo que yo estoy ganando desde las, desde las ventas, que es el ingreso, menos lo que tuve que pagar al principio. O lo que tengo que pagar, no, no al principio, perdón. Lo que tengo que pagar por artículo, que es el costo. Así se calcula la utilidad, ¿cierto? Es muy sencillo. Es todo lo que gano quitándole los costos. Eso es la cantidad de dinero que efectivamente me queda a mí en el bolsillo como vendedor. Entonces tenemos estas tres funciones. Costo, ingreso y utilidad. También llamada ganancia. Vamos a ver ejemplos donde aplicar todas estas cosas. Ah, y por supuesto, esto es un principio muy básico de economía. Eh, cuando tú quieres vender un, un, un artículo o alguna cosa, quieres hacer un negocio muy, muy estándar. Para que el negocio sea lo más rentable posible, tú tienes que maximizar las utilidades, ¿por cierto? Tratar de tener la mayor cantidad de utilidades y a un costo mínimo, minimizar los costos. ¿Cierto? Entonces esas dos funciones, tanto la utilidad como los costos, son funciones que uno tiene que tratar de, como de empujar. ¿Mm? 
la utilidad como que tenéis que empujarla hacia más, lo más arriba posible, mientras que el costo hay que empujarlo lo más abajo posible. Entonces esto, hay que jugar un poquito con esas dos funciones buscando los máximos y los mínimos, que eso lo vamos a ocupar en las clases de ahora. Eso, eso es un concepto matemático, precisamente. Maximizar y minimizar cosas. ¿ya? Que lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos. Entonces, veamos un ejemplo para pa entender estos conceptos primero. Ejemplo. Eh, lo voy a anotar con, con palabras. ¿no? La compañía Anderson... Fabrica un producto. Fabrica un producto. Para el cual el costo variable por unidad. Es de 6 dólares. Y el costo fijo. Es de 80 mil dólares. Cada unidad cada unidad tiene un precio de venta de 10 dólares. Determine el número de unidades que se deben vender para obtener una ganancia de 60 mil dólares listo, eso hay que hacer ese es el problema entonces bueno, usted si quiere le pone pausa al video yo lo voy a repetir Usted tiene una compañía, o sea, en este caso hay un ejemplo, una compañía que vende un cierto producto y le dan el costo variable y le dan el costo fijo. Y además le dicen el precio de venta de cada uno de estos artículos. Y le preguntan cuántos artículos tengo que vender, eso es la cantidad de unidades de artículos que debo vender para obtener una cierta ganancia fija, no una ganancia de 60 mil dólares. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que identificar quiénes son las, nuestras funciones costo, ingreso y utilidades. ¿Mm? Porque como nos están preguntando la cantidad de unidades para tener una ganancia de 60 mil dólares, esto en el fondo significa que la utilidad tiene que ser de 60 mil. Por lo tanto, tengo que identificar las utilidades. ¿Quiénes son las utilidades? La función como función, función utilidad. Estas funciones... Perdón. Y para obtener la utilidad necesito, como en su definición misma, significa tener claro quién es el ingreso y quién es el costo. Entonces, de antemano tenemos que conocer las tres funciones las que le acabo de dar. Las tres. Hay que tenerlas bien, bien claritas en este ejercicio. Entonces, vamos con el costo primero. El costo. Las tres funciones son funciones que dependen de la variable Q. Igual que el precio, de hecho. El costo, que es una función que depende de la variable Q, se calcula como, como le decías, el costo fijo más el costo variable. El costo fijo te lo da el problema, son 80 mil dólares. Ese es un número fijo, es una constante. Al cual se le suma la cantidad del de costo variable, que es de 6 dólares, dice el problema. Eso es lo que cuesta el producto 6 dólares por unidad. Entonces... Para obtener ese, el número correcto debo hacer 6 por Q. Porque Q es la cantidad de unidades. Entonces esa es la expresión que define nuestra función costo. 80.000 más 6 por Q. ¿Ya? Donde Q es la cantidad de unidades. Esa es una función que depende de Q. ¿Ok? Ahí está el costo fijo que es de 80.000. Mientras el costo variable es de 6 por Q. El ingreso, como le había dicho, el ingreso se calcula como el precio por la cantidad de unidades vendidas. 
El precio, te lo da el ejercicio, dice que es de 10 dólares cada uno. La cantidad de unidades Q. Entonces el, pre, el, el, el ingreso se calcula así, como 10 veces Q. Ni más, simplemente eso, ni más ni menos. 10 veces Q. Con estos dos ya bien definidos, entonces ahora puedo obtener la función de utilidades, la función U de Q. Que se calcula como el ingreso menos el costo. Por lo tanto, ¿cuánto será esto? 10Q menos 80.000. Me faltó ahí un paréntesis. 80.000 más 6Q. ¿Cuánto da esto? Vamos a achicar todo para hacerlo más. Tener más espacio. ¿Cuánto de esto? A ver, pero no cabe el, el ejercicio completo, no cabe. Ahí sí. Entonces, ¿cuánto de esta expresión da? Eh, distribuyo ahí ese menos, me va a quedar 4Q menos 80.000. Y esa es la función de utilidades. 4Q menos 80.000. Esa va a ser mi función de utilidades. Entonces, para responder el problema donde me dicen determinar el número de unidades que se deben vender para obtener una cierta ganancia de 60.000, lo que necesito es calcular Q de modo que la utilidad sea 60.000. Es decir, lo que tengo que resolver ahora es ¿Quién es Q? ¿Cuál es el valor de Q? Para el cual la utilidad U de Q es 60.000. Esa es la pregunta que tengo que resolver en el ejercicio. Y esto se responde como entonces, yo sé que U de Q es 4Q menos 80.000. Entonces eso tiene que ser igual a 60.000. Y de acá tengo que despejar la Q. Eso es lo que pide el ejercicio, la cantidad de unidades. Despejo la Q. ¿Cuánto es esto? Eh, 4Q igual a 140.000. Y por lo tanto, divido todo por 4 y Q me va a quedar... 140.000 dividido 4. ¿Cuánto es eso? 35.000. 35.000. Y esa es la respuesta, entonces. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a borrar lo que está en rosado porque no tengo espacio. La respuesta es, entonces, que la, el número de unidades que se deben vender para obtener una ganancia de 60.000 dólares es de 35.000 unidades vamos a notar esa respuesta por aquí abajo respuesta entonces se deben vender 35.000 unidades para obtener utilidades de 60.000 dólares esa es la respuesta si yo vendo exactamente 35.000 unidades, voy a tener una ganancia precisa de 60.000 dólares. ¿Ya? Eso. Vamos con otro ejemplo, a ver. Otro ejemplito, a ver. También es un problema de planteo. También, y también lo voy a copiar así en el texto. Dice. La función demanda. Para un producto. Es. Voy a anotar la fórmula. Aquí es. P. Igual a mil. Menos 2Q. Donde P es el precio en dólares. Y Q es la cantidad de unidades. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo antes. El precio P es el precio. Y Q es la cantidad de unidades. Y el precio está medio en dólares. En este caso también. ¿Ya? Entonces el ejercicio dice. Encuentre. El nivel de producción 
que maximiza el ingreso total del productor y determine este ingreso ya como le decía claro este es un ejercicio como lo que le estaba comentando a ver repito en este ejercicio en este ejemplo usted tiene no sé la misma situación es un negocio un vendedor o una empresa que quiere vender un producto Este producto se vende a una cierta cantidad de dinero que está dada por esa fórmula de ahí. P igual a 1000 menos 2Q. Y lo que hay que hacer es encontrar el nivel de producción que maximiza el ingreso. ¿Mm? Y determinar cuál es ese ingreso máximo. Es decir, hay que buscar cuál es la cantidad, la cantidad ideal de unidades que yo tengo que vender para tener un ingreso máximo. ¿Mm? ¿Y cuánto es ese ingreso máximo? ¿Cuál es, ¿En qué cantidad de dinero exactamente vale eso? Ya, vamos a hacer ese ejercicio entonces. Entonces, si nos están hablando de maximizar el ingreso, primero tenemos que tener claro cuál es nuestra función de ingreso. Nuestra función I. I de Q se calcula, como le había dicho, es P por Q. Donde P está dado por esa fórmula. Entonces lo reemplazo es, 10, es 1000 menos 2Q y todo esto multiplicado por Q. Y esto, si tú te das cuenta, entonces distribuyo el paréntesis, esto es 1000Q menos 2Q cuadrado. Esto es una, es una función cuadrática en la variable Q. ¿Mm? Es como tener f de x igual a 1000X menos 2X cuadrado. Solo que ahora ya no es una F, sino que es una I y no es una X, sino que es una Q. ¿Mm? Esto es lo mismo que hemos estado hablando antes, una función cuadrática. Es una parábola, básicamente. Esto es una parábola. Ya. Esta es nuestra función ingreso, entonces. 1000Q menos 2Q cuadrado. Esta cuestión es la que hay que maximizar. ¿Mm? Hay que buscarle el máximo a esta función. ¿Cómo le buscamos el máximo a una función? Entonces, fíjese que esta es una parábola. Voy a borrar el enunciado. Ya, voy a borrar el enunciado. Porque no tengo espacio. A ver, entonces borremos todo. Necesito hacer un dibujo. Voy a tirar esto para arriba. Como usted sabe, esto es una parábola, como se lo acabo de decir. Pero además es una parábola que se abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque el A, el coeficiente A de la parábola, que es menos 2, es un número que es negativo. El A es el que acompaña a la X cuadrado, en este caso al Q cuadrado. Es un, como es negativo, la parábola es así. ¿Cierto? Es una parábola que se abre para abajo. Entonces, no sé, digamos que es una cosa así. No sé bien cómo será exactamente la parábola, pero me imagino que debe ser una cuestión así. ¿Ya? Esta es nuestra función de ingresos. Entonces, fíjese, si este es la, el ingreso de la, de la empresa, es como que a medida que yo voy vendiendo más artículos, los ingresos van subiendo, van subiendo, van subiendo, hasta que llegan a un pic máximo y después empiezan a bajar los ingresos. ¿Se da cuenta? Entonces, esta función, sería muy bueno entender esta función porque te permite modelar el, el negocio, ¿sí? Entonces, en algún punto los ingresos son máximos. Hay un, es como el vallecito de la parábola, donde está arriba. Ahí hay un máximo. Y luego los ingresos empiezan a bajar. ¿Mm? Entonces, aún así, fíjese, que quiero hacerle una observación. En todo esto de acá, los ingresos son positivos, es decir, la función porque está encima del eje X, ya no está, está por arriba del eje X, ¿eh? está en el, en el cuadrante de arriba, por lo tanto la, la, la empresa igual está ganando plata, porque los ingresos son positivos. Ahora, en este punto, como usted se da cuenta, aquí cada vez que me voy, me muevo, vendo más unidades, estoy ganando más dinero, más dinero, más dinero. Porque los ingresos suben. Hasta que llego a este punto de acá, que es como el punto máximo. Y luego empiezo a bajar. Ahí empiezo a bajar. 
Aún así estoy ganando dinero, pero es menos. Hasta que llego a este punto de acá y después me paso para abajo en el gráfico. ¿Se da cuenta? Y me pasé para abajo el eje X y ahí los ingresos son negativos. Lo que significa que desde ahí la parábola, como pasó para abajo el eje X, ya no estoy teniendo ingresos, sino que estoy teniendo deudas. Al revés. Y como los ingresos son negativos, ya dejé, dejaron de ser ingresos, son deudas. Entonces es interesante entender este comportamiento de la función viendo primero dónde está lo que está por arriba del eje X, que son ingresos, dónde está lo que está por debajo del eje X, que son deudas, y dónde está el punto álgido, el punto cerrito, ¿no? el punto de más arriba, donde está el ingreso máximo. En este caso, como es una parábola, que es lo que nos pregunta el ejercicio precisamente, cuál es el ingreso máximo, este puntito de aquí es justamente el vértice de la parábola, como lo hemos estado estudiando tiempo atrás. ¿Cierto? El vértice de la parábola es el punto justamente como el punto culmine. Si la parábola es así para abajo, es el punto cerrito. Y si la parábola es así para arriba, es el punto valle, el que está más abajo. Entonces, si yo quiero calcular el ingreso máximo, necesito determinar el vértice de esta parábola. Eso es lo que hay que hacer. Calcularle el vértice a la parábola. Con el vértice de la parábola calculado, yo voy a poder determinar lo que me pregunta el ejercicio. ¿Cuáles son los ingresos máximos? Entonces necesitamos saber cuál es ese vértice. Y recuerda, el vértice se calculaba así, como menos b partido por 2a, coma, menos discriminante partido por 4a. Esa era la fórmula del vértice. Si no se acuerda, ahí la tiene. Entonces hay que identificar quién es A, quién es B y quién es C, porque los necesitamos los tres. En este caso, para esta parabolita de acá, el A, como le había dicho, es menos 2. El B vale 1000. Y el C no tiene C, el C vale 0. ¿Ya? Entonces reemplazo esos valores. Por lo tanto, el vértice va a tener estas coordenadas. Menos B, que es menos 1000, partido por 2 por A. Es decir, 2 por menos 2. Coma, menos el discriminante. Es decir, menos b cuadrado menos 4ac. 1000 al cuadrado menos 4 por a por 0. Partido por 4 por menos 2. Esas son las coordenadas del vértice. Vamos a borrar esto que está en azul. Lo único que hay que hacer ahora entonces finalmente es calcular este vértice. Calcular esta, con esa fórmula del vértice vamos a calcular aquí cuánto nos da el vértice. Veamos cuánto da el vértice. Entonces la primera coordenada es menos 1000 partido por menos 4. Eso da 250. La segunda coordenada da... Este, menos 1000 al cuadrado partido por menos 8. ¿Cuánto da eso? 1000 al cuadrado partido por 8. ¿Cuánto da eso? A ver. Eso es 1 millón partido por 8, lo cual 125.000. Entonces el vértice es el punto de coordenadas 250,125.000. Eso es lo que da el vértice. Revíselo en todo caso. Vea si lo que acabo de hacer está correcto. Pero entonces. Ahí tenemos el vértice calculado. Con el vértice ya hecho. Que era ese punto cúlmine de la parábola. Entonces con esto podemos responder la pregunta. Entonces. Para que la respuesta. Esta la voy a escribir en palabras. Respuesta. Para que el ingreso sea máximo, se necesitan vender exactamente 250 unidades. En tal caso, el ingreso será de 125 mil dólares. ¿Ya? 250 unidades, que es la cantidad esta de aquí, ¿cierto? Mientras que 
el ingreso máximo será esta cantidad de acá. Porque como le había dicho, el gráfico es un gráfico P versus Q. Lo que significa que, claro, el, el, la segunda coordenada corresponde al precio y la primera coordenada corresponde a la cantidad. Entonces justamente esa es la respuesta, ¿bien? 250.000 unidades y su ingreso máximo va a ser de una cantidad de 125.000 dólares. Eso. Ese es, ese es un ejercicio de maximización de ingreso. Justamente, estamos maximizando el ingreso. ¿Ya? Entonces, idealmente, lo que vamos a querer hacer siempre es maximizar el ingreso, maximizar las utilidades y minimizar el costo. Siempre es lo ideal. ¿eh? Tener un costo mínimo con un ingreso máximo. Esas ideas de maximizar y minimizar son conceptos matemáticos. Claramente lo son, o sea, y lo vamos a seguir viendo más adelante, de hecho. Pero aquí ya tiene un ejemplo de cómo calcular el máximo de algo. Y eso era con, con el vértice de una parábola, porque justamente el vértice de una parábola que al revés está en el punto tope, ¿eh? en el de más arriba. Eso por ahora entonces. Si necesita ejercicio me, me pide. Yo tengo un montón. O si quiere revisar los libros también hay muchos. ¿ya? Nos vemos la próxima sesión. Adiós.